Vamos aquí a la, a la casa de oración con a, a, Ama. Ama, este, vamos a dar un, un giro totalmente de 360 grados. Estamos con la comunidad católica Casa de Oración Ama. ¿Cómo andamos, Eric? Bien, bien, le damos la bienvenida. Pues bien. muchas gracias, gracias, bien, hermanas. Bien, gracias, 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 gracias por bienvenida. la invitación. Gracias, hermanos. Gracias. ¿Quién, ¿quién es, Eric? Aquí tenemos al hermano Diácono Román Ramos, es coordinador okay. general de Comunidad Católica AMA, nuestro diácono fundador, el diácono Juan Pablo Navarro, okay. la hermana Gloria, Gloria, el hermano Héctor Peña, familia Héctor, Peña, ¿cómo andamos? Coordinadores de sector, okay. mi esposa Gloria Sánchez ¿Sí? y un servidor, Eric Sánchez. Ya, Eric Sánchez. Ya los conocemos, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias por la invitación que nos estás dando, Eric, de verdad, de todo corazón. Eh, dentro de nuestros videos que ya tenemos en YouTube, nosotros estamos pidiendo a Dios algo también, algo diferente, algo para la comuni comunidad y algo para nuestro, los corazones de toda aquella gente que nos está viendo. Así es. Muchas veces están atrás de la, de la, del lente, de la ventana en su casa y no sabemos qué necesidad tienen. Así es. Pues muchas gracias, esta es su casa. Eh, somos una comunidad católica, eh, carismática, eh, uh -huh. evangelizando familias. Comenzamos, o sea, puede venir pentecostés, bautistas, preterianos, cualquier tipo de gente a buscar a Dios, ¿verdad? Así es, todo el que tenga necesidad de Dios es bienvenido. Ah, eso es, es lo que queríamos nosotros saber. Lo único que sí hay claridad de que sí. nos movemos bajo la doctrina católica. católica. No hay ningún problema, pero buscando siempre la Trinidad, ¿verdad? Sí, claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así eso es, es lo, lo, lo importante. Así es. Bueno, pues entonces, mis hermanos, ¿nos quieren eh, enseñar cuál qué es, qué es la casa ama? Sí, claro, claro que, que sí. sí. Claro mis que hermanos, sí. pues comenzamos. Pásenle. Ok, mis amigos, estamos aquí en un lugar muy especial en la Casa de Oración AMA. Es un jardín que está en proyecto, como aquí nos va a explicar el, el presidente y el señor el diácono. diácono, junto con mi amigo Eric y el señor Peña, este, nos va a explicar de qué se trata este proyecto. Este ¿Y de qué viene siendo la, 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 la Casa de Oración AMA? ¿verdad? Exactamente, en pocas palabras, en resumidas cuentas, es una casa católica que ellos nos la van a explicar. Muy bien, pues bienvenidos como gracias, les gracias. dije hace rato. Estamos ahora en este lugar que es muy especial para nosotros porque es un lugar de recogimiento espiritual. Tenemos el, alrededor del Via Crucis. Este Via Crucis se trajo de Monterrey, todas las piezas, Ajá. con el fin de que cada persona que tenga el deseo de acercarse a Dios y estar solo en un momento determinado de su vida, aquí puede venir y estar eh, en oración y, y todos están invitados a participar de él, simplemente tiene que hablar a la oficina que ahí está el diácono Román y les okay. puede autorizar que, que entre, no, no hay ningún problema con no eso. No hay restricción, ¿verdad? No hay restricciones de ninguno, es público, es para, uh -huh. es para que tengan un tiempo con el Señor, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo, que tengan también un, un momento para, pues, si gustan hasta para llorar, porque aquí se presta para todo por estar solo, ¿no? Exactamente. Entonces, este, con esta, de esta razón, este, es por la que se construyó aquí, para que las personas que lo deseen vengan y, y tengan su momento con el Señor y, y a veces vienen en grupo, venimos en grupo, sobre todo en el tiempo de la cuaresma, Ajá. pues eh, aquí pasamos eh, algunos de los hermanos el, el Via Crucis porque esto es la historia de, después de que nuestro Señor Jesucristo ha sido eh, en el Monte de los Olivos atrapado por... por los judíos, entonces a partir de ahí esta es la historia de la salvación hasta, hasta el último que es la resurrección del Señor. Ok, ok mis amigos, aquí un, una pequeña introducción con el diácono que nos está dando en resumidas cuentas lo que es, lo que representa para ellos este lugar. Ahora, el, uh, vamos a hablar de ahora de la res, restauración, del proyecto. El proyecto que nos lo puede dar aquí el, el diácono. Diácono Román. Sí, diácono Román. Um, ante todo, otra vez, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes. De veras que es una sorpresa muy agradable. La comunidad católica AMA se propone en fortalecer la vida de oración. Entonces, por eso es que estamos haciendo esto y queremos renovarlo. Queremos darle un enfoque de misión. 
no tienes que ir a San Antonio ahora para ir a una misión antigua. Entonces mi sueño, y hemos empezado a trabajar ya en ello, y hemos empezado a buscar personas que quieran ayudarnos para que esto se logre. Queremos construir como una bardita, como si tú vas a la misión de San Antonio, que están en las orillas de San Antonio, tienen ese ladrillo que Algo te, te, te invita, uh -huh. te invita a querer estar ahí, que no es algo común de encontrar aquí en el valle. Uh -huh. Entonces ese es el enfoque que vamos a querer darlo. Inclusive a la entrada vas a encontrar un arco, un arco con ladrillo y una campana arriba. Una campana así estilo en el cuando en aquellas antiguas uh, misiones, uh, capillas que se usaban uh -huh. para poder atraer a la gente. Toda la campana va a estar ahí. Todo, todo va a estar ambientado para que la familia pueda tener ese recogimiento aquí en este lugar. Sé que va a ser algo pesado, sé que va a ser algo que nos va a costar, pero creo que si nos proponemos todos, lo vamos a lograr primeramente. Fíjese, con la voluntad hermano, de Dios, con la voluntad de Dios. Fíjese, Yo hermano, que, que sí. aquí en esta área no se, no se escucha el ruido, se escucha un poquito, pero estamos, como estamos adentro de la ciudad, pero no se escucha así trafical, que el, 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 ajá, se, se siente aquí la tranquilidad. Yo he tenido oportunidad de estar aquí porque me ha pasado ya, me paso días aquí y estoy trabajando, tengo mi música y grabo y escucho los pajarillos que cantan tan rico, que te ayuda verdaderamente a tener ese recogimiento que esperamos que todos los que vengan lo vivan. Vivan esa experiencia. Este, uh, otra pregunta. ¿De momento no tienen alguna actividad a corto, mediano, largo plazo para el proyecto de aquí del... del uh... en, para, para este proyecto que tenemos, como apenas me acaban de instalar como pre presidente, coordinador presidente de la, de la comunidad, entonces mi primer meta, todo se mueve a través de un consejo general. Claro. Entonces yo tengo que ir y presentarles, este es el sueño que tenemos. Ajá, y, y el proyecto que queremos hacer, entonces el consejo dice, ¿sabes de qué? Vamos a alocar alguna, alguna cantidad y la demás vamos a hacer actividades para poder lograr ese sueño. Bueno, Perfecto. pues mis hermanos, pues vamos a ver, vamos a checar toda esta área de aquí y vamos a pasar también a la oficina, ¿verdad? Correcto. A, a enseñarnos cuál es la, la casa de oración. Sería Adelante. bonito, Miguelito, que graben sí. a nuestra Madre María, mira. Sí, creo que alegro. A nuestra Madre María, este, la gran evangelizadora de la iglesia. Uh -huh. Este, la amamos aquí en, en, en nuestra comunidad. Claro, bueno. en, detrás de, también quisiera comentarles que detrás de, de aquí, de la bardita esa, Ajá. Ese techo sí. tiene historia, ¿no? Porque no. La, nosotros los, los uh, miembros de, de la sí, comunidad sí, sí. la construimos para tener convivencias. Sí. Y tenemos muy seguido convivencias con la familia, los niños juegan, las señoras se ponen a jugar ahí también. Hasta ahorita hemos tenido, a Dios gracias, muchísimas bendiciones, muchísimos milagros, uh -huh. muchísimas eh, conversiones de... Desde, desde drogadictos hasta personas este, que han, han estado separados ya como, como pareja, como matrimonios y, y Dios a través de nuestras enseñanzas y nuestras oraciones los ha podido conjuntar de nuevo y hacerlos fuertes como, como parejas, como, como matrimonios entonces esto es una, una cosa maravillosa se formó aquí, de aquí salió también otro grupo que también es Comunidad Ama Matamoros de aquí sale para allá un grupo a formar la Comunidad Ama Matamoros después se forma un grupo de, también en Macalen que es la Comunidad de San Juan y también se formó otro grupo en San Benito luego traspasamos el señor nos llevó y estamos en Guayaquil con dos grupos más wow. formamos dos grupos más de allá aquí de mismo cuando, hermano de aquí mismo de esta semillita de esta semillita sí, sí y es luego eso. allá el, la profecía es que dijo un padre que estaba oficiando la misa dice la profecía que el Señor nos está dando es que se, de aquí se, va, se tiene que ir al Perú, se tiene que dar a los países que, que están cerca de, del Ecuador. O sea que esos mismos semillitos lo están exportando. La ya se está exportando. ¿eh? Qué barro. Entonces, este, y cada año en marzo nos juntamos en, en Houston y nosotros somos los que encabezamos el grupo. Estamos formando eh, una asociación de comunidades carismáticas de Alianza, dos grupos de, de Houston, uno de Dallas y otro de Seattle. Y no. nosotros que somos aquí los grupos de... de Cofundadores. Eh, sí, entonces todo esto ha sido... es 
para nosotros la gran bendición Dios está trabajando con nosotros y no deja de hacerlo eh, constantemente estamos recibiendo familias y personas que vienen a buscar consuelo y paz en sus corazones, wow. en sus vidas el nombre de ama, muchos creen que es por de amor, de, la, de que ama y el Señor está contigo pero son tres siglas, alianza, misionera apostólica entonces apostólica porque todo lo que hacemos es en relación con la iglesia Ajá. Tenemos que tener esa relación Ajá. así, pero vivimos en un ambiente de drogas, de violencia, de robo, de, de palabras tontas, obscenas. Mi matrimonio estaba por caer ya en el divorcio. Entonces, al llegar a este lugar, al llegar a esta experiencia, cambia toda mi vida. Entonces, la comunidad no fue por mí a la parroquia, fue por mí en las orillas donde yo me encontraba. Caído, y, y todo, y todo lo que estamos aquí. O sea, recalcamos, no quiere decir que es. La, la comodidad que cambia, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, la semilla, la claro. semilla que viene fundamental con la fe, sí. con amor, del, ¿verdad? Sí, definitivamente que sí. Y, y como prueba de que todos estamos haciéndolo bajo la unción del Espíritu Santo, es la relación que tenemos con la iglesia. Eso es lo que hace Dios. O sea, Dios está vivo. Dios existe. Claro. Y Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Y Dios está aquí con nosotros ahora mismo. Porque esta cosa que estamos haciendo aquí no es otra cosa no, más que dándole casualidad. el honor y la gloria a nuestros hijos. Eso yo se lo aseguro que no es una casualidad. No. Es un proyecto que traemos dado por él, ¿verdad? Y, y lo que queremos es pues, aprovechar estos medios para llegar a toda aquella gente que nos está viendo, a aquella gente necesitada de falta de la palabra de Dios. Entonces son cosas de que Dios va haciendo ahí, sí. en su proyecto y, y hermanos, pues comenzamos ahora con las, las alabanzas bueno mis amigos, vamos a tener la presentación del Ministerio de Música de la Comunidad AMA bueno, Tocayito, muchas gracias vamos a darle al hermano Juan Pablo para habernos invitado, al hermano Eric, Eric. No, son muy orgullosos de nuestro grupo. Amen. La mayoría Amen. de estos niños aquí nacieron, ¿eh? Ah, okay. Son sí, nuestros acá, sí, hijos, son nuestros. Bueno, los amamos mucho y, y son los que ponen el ambiente. Normalmente, en una asamblea, tenemos tres movimientos en la alabanza. Los primeros cantos son cantos, a veces son de animación. Y luego de alabanza para darle gloria a Dios y las gracias por todo lo creado. La segunda parte de la alabanza es la invocación al Espíritu Santo y cantamos cantos al Espíritu Santo. La ter el tercer momento es, son los cantos de adoración para llevarnos a la presencia de Dios. Entonces, esto es lo que hacen nuestros hermanos que nos conducen a toda la asamblea hasta a estar en la presencia de Dios eh, y gozándonos y disfrutando de ese encuentro personal. Bueno, mis hermanos, comenzamos para ustedes. Hay un poder. 